이토록 매혹적인 버섯에게는 우리가 몰랐던 놀라운 능력이 있습니다. 버섯은 숲을 정화하고 땅속 세계를 연결합니다. 버섯이 없으면 안 되는 건 아니죠. 다만 인간도 멸종하고 동물도 멸종하고 식물도 멸종하고 다 멸종하는 거죠. 버섯이 없다. 버섯이 수백억 개에 달하는 포자를 뿌리는 건 단순히 후대를 이어가는 것을 넘어 숲의 미래를 만드는 일. 식재를 기도한 버섯은 불로초로 불리며 인간의 몸을 회복시키고 치유했습니다. 이 버섯은 스님들이 볼 때는 제한된 식재료를 가지고 음식을 먹다 보니까 버섯이라고 하는 것은 정말 그 하늘이 주신 큰 은혜로운 음식이다. 버섯이 없었으면 우리가 이렇게 향교로운 음식을 대할 수 있을까 이런 생각을 하죠. 버섯, 이 작은 생명이 안내하는 거대하고 경이로운 세계로 함께 가볼까요? 이른 아침 고요한 숲속에는 눈에 보이는 것과 잘 보이지 않는 것이 있습니다. 바람이 나무들 사이에 머물고 있는 것처럼 말입니다. 한상국 박사가 아침마다 이 숲을 찾는 건꼭 보고 싶은 무언가가 있기 때문입니다. 이제 보이지 않던 그들이 모습을 드러낼 시간. 얼핏 탁구공 모양으로 생긴 부분을 유균이라 하는데요. 얇은 막을 뚫고 노랑 망태 말뚝버섯이 피어납니다. 겨운에 매미의 유충으로 살았던 매미 눈꽃 동충하초는 이제야 버섯의 모습을 갖췄습니다. 옹기종기 앙증맞게 모여있는 이 가녀린 녀석들은 고깔 갈색 먹물버섯. 막 피어난 지금은 흰색이지만 시간이 지나면 갈색빛이 돕니다. 거기서 봤다더라. 소문을 듣고 가면 어김없이 없습니다. 욕심을 덜어야 만날 수 있죠. 분명 어제까지 보이지 않았는데 밤새 피어 올라온 모양입니다. 선명한 붉은색을 지닌 작은 몸. 금방이라도 날아오를 것 같습니다. 버섯 엄청 예쁘죠? 이런 버섯 보신 적 있어요? 이 버섯 이름은 붉은 꾀꼬리 버섯이에요. 꾀꼬리 버섯에서 알수 있듯이 꾀꼬리가 노란색으로 아주 예쁜 새잖아요. 얘도 거기서 나왔어요. 예, 야, 이 버섯은 너무 싱싱하고 예뻐서 저도 사진 하나 찍어야 되겠어요. 아, 
계시네요. 이 버섯은 식물처럼 자라나는 게 아니에요. 얘는 꽃이에요, 꽃. 열매. 그래서 실제로 보면 이땅 속에 균사가 쫙 깔려 있고요. 그게 본체고 거기서 꽃이 하나씩 또는 열매가 하나씩 피어나서 포자를 퍼뜨리고 없어지고 꽃이 지는 거예요. 열매가 지는 거예요. 버섯은 땅 속에 가득 퍼져 있는 이 균사의 일부분이 번식하기 위해 솟아오른 일종의 번식기관입니다. 숲 속에서는 이 하얀 실뭉치 같은 균사체를 쉽게 볼수 있습니다. 균사체가 보인다는 건 주변에 버섯이 있다는 얘기입니다. 식물은 씨를 뿌려 자손을 퍼뜨리지만 버섯은 포자를 이용합니다. 우산 모양을 펼치면 주름에 있던 수분이 증발하는데 이때 주름 사이에 감춰뒀던 포자 가루를 바람에 실어 보냅니다. 항상 비를 기다리는 이 녀석 이름은 말불버섯. 떨어지는 물방울의 힘으로 감싸던 막이 터지면서 포자가 방출됩니다. 민달팽이가 영양 보충을 하러 나섭니다. 메뉴는 흑무당 버섯. 버섯은 민달팽이에게 몸을 내어주고 대신 포자 배달을 부탁합니다. 노랑 망태 말뚝버섯은 냄새로 초파리를 불러 모읍니다. 암갈색 머리 부분에서 흐르는 끈적한 액체는 곤충들의 먹이가 됩니다. 느타리버섯처럼 생겼지만 화경 솔밭버섯은 독성을 가지고 있습니다. 하지만 조직이 부드러워서인지 벌레들에게 인기가 좋습니다. 날이 어두워지면 이 화경 솔밭버섯은 반전의 매력을 뽐냅니다. 주름에 지닌 발광물질로 초록빛을 발산합니다. 곤충을 유인하기 위해서죠. 비는 버섯이 피어날 수 있는 최적의 조건을 만들어줍니다. 여름비가 시원하게 쏟아진 다음 날, 천연자원의 보고, 제주를 찾았습니다. 당근 국수버섯은 지금은 없겠지. 고평열 박사는 제주도 전역을 돌아다니며 버섯의 유전 자원을 수집하는 일을 하고 있습니다. 완전 금방 나온 거네? 오, 진짜. 이거 이거다. 애기, 차, 애기 찹쌀떡, 찹쌀떡. 아이고야, 진짜 여북하네 이거. 어제 비쯤에 나온 것 같다. 이게 애기 찹쌀떡 버섯이라고 하는데요. 어, 목장지대에 그러니까 소똥과 같은 유기물질들이 풍부한 곳에 잔디가 있는 곳에 이런 데 나오는 버섯이에요. 겨울에도 비가 많고 온화한 제주. 그래서 제주도에선 육지에 사는 종과는 다른 버섯들을 볼수 있습니다. 오, 밤사이에 안녕 버섯이 나 있네. 와, 싱싱하다. 이게 금방 나왔나 보다. 와. 열매는요, 바로 
뒤에 달걀 부침처럼 생긘 이 귀여운 도킨 갈대버섯은 제주에서만 발견되는 토종버섯 중 하나. 생긴 모양이 말똥버섯과 비슷해 종종 제주 사람들을 골탕 먹인다고 합니다. 어느 마을이나 가서 물어보면 말똥버섯 먹으려다가 이큰이흰 갈대버섯을 먹고 아파서 죽을 뻔했다는 경험담들에 듣게 되거든요. 이 버섯을 먹으면 얼마나 아파요? 라고 할머니들에게 물어보면 뭐라고 하냐면 그거 먹으면 이 별이 송송 별이 송송 하느냐 그래요. 무슨 뜻인지 알것 같아요? 못 알아듣겠죠. 별이 송송 별이 송송. 일단은 달과 별이 뜨지 않을 시간에도 하늘에서 달과 별이 동동 떠다니는 것처럼 정신이 혼미해진다는 뜻이에요. 그래서 독이 맹독은 아닌데 사람들마다 경험을 많이 했던 독버섯. 이게 바로 이흰 갈대버섯이에요. 현재 우리나라에서 자생하는 버섯은 2천여 종. 그 중에서 붉은 사슴뿔 버섯과 같이 사람에게 해를 끼치는 맹독성 독버섯은 300여 개에 달합니다. 사람들은 버섯 하면 먹을 수 있느냐 없느냐에만 관심을 가지지만 버섯에게는 우리가 잘 몰랐던 능력이 있습니다. 이거 왜 이렇게 까맣게 썩은 것 같아요? 불났을까요? 버섯이 이렇게 만든 거예요. 버섯이 그 분해할 때 이걸 그냥 사람처럼 씹어먹는 게 아니라 이게 분해할 때 어떤 효소를 내뿜어서 그 효소로 이게 연결고리를 끊어가지고 분해해서 빨아먹거든요. 흡수하거든요. 그럴 때 내뿜어내는 효소의 색깔이 검은색이에요. 버섯은 생명을 다한 나무 위에 피어나 단단한 나무 조직을 분해해 흙으로 돌려보냅니다. 여기 있네. 자, 봅시다. 얼마나 이뻐. 봐. 색깔도 이게 자연이 만들어내는 염색이 이게 인간이 염색으로 하는 것보다 훨씬 예쁘게 나오잖아요. 자, 자연이 만들어내는 이 색깔이 얼마나 오묘하고 아름다운데요. 그래서 이 녹청균이 사는 나무는 이렇게 잉크색으로 썩어요. 나무를 분해하면서 이토록 황홀한 자연의 색까지 보여주는 거죠. 1년 동안 쌓이는 낙엽은 평균 10cm. 그 많은 낙엽과 죽은 나무들이 분해되지 않는다면 어떻게 될까요? 아마도 숲속 생태계는 큰 혼란을 겪게 될 겁니다. 우리가 모르는 사이 이 버섯들이 부지런한 일꾼이 되어 숲을 정화하고 있습니다. 숲에는 우리가 잘 알지 못하는 또 다른 지하 세계가 펼쳐져 있습니다. 그 세계를 주도하는 것이 다름 아닌 버섯. 여기 보시면은 이게 그냥 뿌리예요. 이게 그냥 뿌리인데 여기는 보면은 뿌리에 조금 이렇게 도톰하게 해가지고 좀 하얀색 보이죠. 나무의 뿌리를 균사체가 뒤덮으며 만든 것이 바로 균근. 나무는 광합성으로 만든 포도당을 버섯에게 주고 균사체는 흙에 흩어진 영양소들을 모아 나무에 전달합니다. 뭐 비유를 하자면 은 나무가 만드는 당분은 주식인 이제 밥에 해당되고 다음에 곰팡이가 아, 모으는 미량 요소들은 뭐 반찬이라고 할까요. 그래서 둘이 같이 이제 밥상을 차려서 그 영양분을 갖다 나누어서 먹는 그런 아주 이렇게 협력에 좋은 예죠. 버섯은 나무와의 공생을 넘어 숲 전체를 건강하게 만드는 일을 하고 있습니다. 여기 좋은 거 있습니다. 여기도 좋은 거. 지금 이거는 이거 소나무잖아요. 그죠? 이건 소나무고 이건 지금 참나무예요. 이게 이제 침엽수고 이게 이제 하엽수단 말입니다. 그죠? 그럼 이쪽에서 한번 볼까요? 여기, 여기도 좋은 애가 있는데. 이 참나무하고 저 소나무가 
실질적으로 교류하고 있는지는 몰라요. 모르는데 우리가 어 다른 이제 다른 나라에서 이제 이렇게 실험한 예를 보면은 여기에 균근에 있는 곰팡이하고 저기에 있는 균근에 있는 곰팡이를 서로 비교해 봤더니만 같은 하나의 곰팡이인 거예요. 연구자들은 자작나무와 전나무에 서로 다른 방사성 동위원소를 주입하는 실험을 진행했습니다. 일정한 시간이 흐른 뒤이 방사성 동위원소는 버섯을 매기로 각각의 나무로 이동한 것으로 밝혀졌습니다. 이 결과는 네이처지의 우드와이드 웹이라는 제목으로 게재됐습니다. 두 나무 사이에 탄소와 같은 영양분 이동이 균사, 즉 버섯에 의해 이루어지며 식물들은 이러한 버섯 네트워크를 통해 서로의 자원을 교환하며 이를 통해 공동체를 형성한다는 사실을 확인한 것입니다. 뜨거운 여름을 보내고 가을로 들어섭니다. 단풍으로 고운 색을 입은 숲에서 가을버섯이 피어납니다. 비온 뒤 빨리 자라는 여름 버섯과 달리 성장 속도가 더딘 가을 버섯은 조금 더 단단합니다. 그래서 예전부터 가을 버섯은 좋은 식재료로 사랑받고 있습니다. 금수암 마당에도 가을이 찾아왔습니다. 제대로 돌본 적 없지만 스님 발걸음 소리를 듣고 자란 감나무는 매년 이맘때면 잘 익은 감을 선물합니다. 아이고 떨어졌다. 조준하기가 어려워. 배가 길어가지고. 예, 아까 해봤더니. 어두 개만 해. 꺼내. 하나 떨어졌다, 그지? 네. 산은 우리에게 좋은 공기와 물도 주지만 이런 식재료가 산에서 나는 것들이 돌보지도 않아도 지가 알아서 들어왔지? 들어온 것 같아. 삼타다, 삼타. 하나. 가을은 수확의 계절이기도 하지만 긴 겨울을 준비하는 시기이기도 합니다. 어, 금보살 그거 너 네. 아유 얘도 첩첩하다. 습기가 있어가지고. 이쪽에다. 겨운에 먹을 버섯과 나무를 가을 바람과 볕에 바짝 말립니다. 불가에서 버섯은 귀한 대접을 받는 재료입니다. 수행에 집중해야 하는 스님들은 몸이 편하면서도 건강을 지킬 수 있는 음식이 필요한데 버섯이 그 역할을 합니다. 대한스님이 저녁 공양을 준비합니다. 사찰 음식 명장이기도 한 대한스님은 공양 때마다 버섯 음식을 빼놓지 않습니다. 버섯을 볼 때면 생각나는 일화가 있습니다. 해사국이라면서 제가 출가해서 사는데 해사는 송이가 많이 났어요. 그 시절만 해도 
아침에 노수님이 소꿀이 들고 나가시거든요. 송이 따라. 그러면 이렇게 작은 소꿀이 하나 따오셔요. 그럼 들어서면서 하시는 말이 대문 걸어라 이래요. 문 걸어라 이게 송이 굽는 냄새가 도랑 밖으로 나가면 암자들이 많으니까. 대하라 문 걸어라 이러셔. 불가에서 내려오는 전통적인 방법을 지키되 살짝 변주를 주는 것이 대한스님의 조리법. 단촛물을 섞어 뭉친 밥 위에 구운 송이를 올리면 풍미 좋은 송이초밥이 됩니다. 육수를 사용하지 않는 공양간에서 표고버섯은 채수를 만들 때 반드시 포함되는 재료입니다. 옛날부터 고려시대부터 채수를 포고버섯으로 내는 기록이 있어요. 항로화나 그다음에 항암물질이 많다라는 거죠. 그리고 실제로 스님들이 채식을 해도 장수하는 이유 그런 것 중에 이런 야생버섯을 그래도 제철 되면 늘 먹어주니까 예 네, 그런 점들이 있죠. 저희 같은 경우 제가 저를 집에 온지 36년이지만 36년은 한 번도 안 먹은 적이 없으니까 한 해도. 물이 끓으면 채소를 썰어넣습니다. 이거 무하고 감자하고 두부 먼저 넣고 끓이다가 포고에 다시 물을 했어도 생포를 또 넣어요. 저 그런데 스님 된장국에 된장은 언제 넣나요? 그리고 이제 된장을 넣는 거. 된장을 맨 나중에 풀어야 시원한 맛이 나요. 된장을 처음부터 끓이는 건 강된장. 과하지도 부족하지도 않은 스님의 건강 밥상입니다. 아침 저녁으로 부는 바람이 제법 쌀쌀해지면 스님은 버섯차를 끓입니다. 차는 몸을 따뜻하게 하는 게 가장 큰 주요한 이유죠. 몸의 체온을 올리기 위해서 차를 마시죠. 건강한 약재로도 알려진 상황버섯이나 영지버섯을 물에 넣고 팔팔 끓인 다음 은근히 우려냅니다. 따뜻한 버섯 차한 잔에 몸은 물론 마음까지 온기가 전해집니다. 이 버섯은 스님들이 볼 때는 사찰에서 보면 제한된 식재료를 가지고 음식을 먹다 보니까 버섯이라고 하는 것은 정말 그 하늘이 주신 큰 은혜로운 음식이다. 버섯이 없었으면 우리가 이렇게 향기로운 음식을 대할 수 있을까 이런 생각을 하죠. 나가노현은 일본에서도 일하는 노인들이 많은 마을로 알려져 있습니다. 건강하기에 가능한 일일 텐데요. 사람들은 궁금합니다. 나가노현 사람들은 뭘 먹기에 건강할까? 이 마을에 일본을 통틀어 생산량과 소비량 모두 1위를 차지하는 식품이 있으니 다름 아닌 버섯. 전국 평균의 1.4배를 소비합니다. 
天ぷら、うん、とかあとあのお味噌汁とか、うん、いろいろ、うん、週何回ぐらい召し上がるんですかでも大体食べるようにはしてますこれから舐め物にな鍋物に入れる食べないですか鍋物あ鍋食べますよねこれから寒くなるとね、はい、そこではもうほとんどキノコ入るよねマイタケとかエノキとかね버섯먹는사람들이많다보니마을곳곳에는버섯음식전문점을쉽게찾아볼수있습니다나가노현마을사람들이버섯을먹는이유는건강에좋다는믿음이있기때문입니다대표적인고단백저열량식품으로알려진버섯에는우리몸의면역력을높이고항염작용을해주는성분들이들어있습니다나가는현에서생산되는신선한버섯과채소를종류별로올리고육수를부어끓여내면나가노현사람들이즐겨찾는버섯전골이됩니다추운계절이오면이버섯전골을해먹느라나가노현의버섯소비량은여름에세배가까이늘어납니다식당사장님은몸에좋은버섯을좀더많은사람들이먹기를바라는마음에식당을열었다는데요젊은층도좋아할만한버섯요리를꾸준히개발하고있습니다若年層の子どもですとか、あのファミリーの方のきのこ離れが進んでいく中で、ここのお店を通じて、きのこ料理をもっと広めたいという思いで、あのきのこの普及活動も含めて、あの運営をさせていただくことになりました。で特にあの大体1日あたり50グラムぐらいのきのこを食べると、そういう健康体であの体の変化が起きやすくなるというふうに日本では言われてるんですね。ですから、ぜひ試してみていただけるとよろしいと思います。흔히말하는수명에서질병이나장애가있는기간을제외한수명으로건강한노년을상징하는건강수명나가노현은일본내47개현중4년연속건강수명1위자리를지키고있습니다건강하게장수하는나가노현사람들에관한연구는오래전부터있었습니다일본국립농촌연구소는국립암센터와함께나가노현내버섯농가들을대상으로버섯과암사망률에대한역학조사를실시했습니다나가노현은역시다른지역에비해서역시간이날확률이상히높이고있다는것은옛날부터아주건강한나가노현이라고말했던것은역시식생활나가노현은농산물이豊富で、えー、その中でまあキノコの栽培っていうのもその、えー、昭和40年代頃と盛んに行われたんで,でキノコとやっぱり食生活それが長野県の長寿あるいはがんを抑えることに関係してるんじゃないかっていうことをで、えー、試験を行ってまいりました。과거10년동안3천여버섯집의농가가족중암으로인한사망자가있었는지여부와평소버섯을얼마나섭취했는지를비교분석했는데요전국평균은물론같은나가노현내암사망률에비해서도훨씬낮았습니다키노코를고마리시타베트시토그리고라시유니삼카이브라이타베트시토또이따마키노코타베트시토또키노코를아마리타베나시토마타브타베나시토
といった人との比較をしたときにがんの罹患率が食べている人は2分の1とそういうあの数字が出てると。버섯에많이함유된베타글루틴은항암성분으로알려져있습니다이것이암발생률을낮춘것이라고나가노현사람들은생각하고있습니다그리고나가노현은지난20년간꾸준히전국에서암발생자수가가장적은마을로기록되고있습니다장수마을나가노현사람들의식탁위엔항상버섯요리가빠지지않습니다きのこ食べ続けると健康にいいよっていうのは皆さんまあその理由はそんなに学術的にね分かっていなくとも皆さん親から伝えられたり。お年寄りおばあちゃんから伝えられたりしてそしてみんななんとなく分かってるわけですねなのでそういうことがつながってくるわけです現在韓国は肥満を含む各種の病気は少なくて肥満は少なくて少なくて지난2022년기준미국내암환자수는 OECD 주요국들의평균을넘으면서높은순위를기록하고있습니다이와같은상황에서미국 FDA 가버섯이항산화와면역력증진에도움이된다고밝힌내용이관심을모았습니다뉴욕의한커피전문점건강에관심이많은뉴욕커들을위해얼마전부터이곳에특별한커피가선을보였습니다다름아닌버섯커피입니다말린영지버섯이나차가버섯을가루로만든뒤커피원두에섞어내리는방식입니다버섯커피손님들반응은어떨까요It tasted really good. Um, tastes like regular coffee. I have heard that it has some really good health benefits, um, including being an anti-inflammatory. Also, that it reduces cancer and it helps with symptoms of. Um, saw a lot of that on social media and in different articles. So when I saw it on the menu, I decided to give it a try. Reishi and and chaga are two of the most popular. Um, Types of mushrooms that are integrated into the into the uh, into the coffee. You know, people are feeling less, you know, all over the place in terms of their stomach. Um, it's anti-inflammatory as well. So a lot of people who who visit the gym frequently will will drink it, and they it makes their joints and everything feel better as well. 버섯커피는대학에서식품영양학을전공한사장이개발을했다는데요그는버섯에대한자료들을접하면서그효능을확신했다고합니다 Each mushroom has a, a unique um, health benefit. Uh, something like chaga is one of the most antioxidant-rich foods on Earth. Uh, so it has uh, anti-inflammatory uh, properties. Antioxidants help um, reduce the effects of oxidative stress, which down the line can lead to um, all sorts of different diseases. It's known to have uh, relaxing, calming effects, sort of like CBD. Um, and so we include it in our blend to help offset some of the negative effects of coffee, like anxiety and jitters. Talk to 
암 환자들이 증가하면서 암을 예방하거나 치료에 도움이 되는 건강보조식품을 찾는 발길이 이어지고 있습니다. 약국에서는 영지버섯이나 차가버섯을 원료로 한 건강보조식품들이 인기를 끌고 있습니다. 약 사면서 건강코치인 조셉은 건강사이트에 영지버섯과 차가버섯의 효과에 대한 글을 기고하면서 화제를 모았습니다. 실제 미국 내에서는 버섯의 항암 작용에 대한 연구가 활발히 진행 중입니다. 하버드 의과 대학은 상황버섯 추출물을 종양이 있는 실험용 쥐에 주사한 결과 종양의 성장 속도가 약화되었다고 논문을 통해 밝혔습니다. 미국 뉴욕의과대학교는 상황버섯 추출물을 인간의 암세포에 주사한 결과 암세포의 성장이 40에서 80% 감소한 사실을 실험을 통해 입증했습니다. 연구진은 상황버섯의 산화 스트레스에서 그 단서를 찾았습니다. We examine if PL might have or might exert oxidative stress on those cancer cells. We know the fact that cancer cells are more susceptible or vulnerable to oxidative stress than normal cells. So, in other words, even a low or You know, weak oxidative stress is going to strong enough to kill cancer cells, but not strong enough to even damage normal cells. So just I want to say, so anything like a PL can uh, exert oxi uh, oxidative stress on cancer cells. They could be used to uh, specifically attack and kill cancer cells. 최석영 박사 얼굴에 미소가 떠나지 않습니다. 눈앞에 버섯이 보이기 때문인데요. 호련이 피었다 사라지는 버섯의 매력에 빠져지는 세월이 13년. 버섯을 가장 예쁘게 담고 싶어서 따로 사진 찍는 방법을 배우기도 했습니다. 그렇게 지금까지 1,700여 종의 버섯을 카메라에 담았습니다. 최석영 박사가 버섯을 기록하는 일에 집착하는 이유가 있습니다. 일본에서 시작해가지고 우리나라가 지금 있는데 지금 중국이 무섭게 따라오고 있거든요. 삼국이 경쟁을 하는데 우리나라가 제일 적거든요. 적은데 많은 사람들이 오해를 하는 게 식물은 씨가 와서 자라거든요. 버섯은 식기에서 바람 타고 오는 겁니다. 그래서 우리가 일본까지 안 가더라도 우리가 자라는 환경을 만들어 놓으면 우리나라에서도 자란다 이거죠. 근데 우리가 찍어놔야 우리 거죠. 그렇지 않겠습니까? 4년 전부터는 아예 통도사에 머물며 새로운 버섯을 찾는 일에 집중하고 있습니다. 그... 이저 이 잔나무 많은 데서는 그 그물버섯이 어? 오엽성에서 나는 그물버섯이 있는데 그게 말라가지고 올해는 뭐통 나질 않았어. 이게 그 지금 드라마 같은 듯한 행인 원, 행인 투 하는 거는. 
이쪽? 어, 그래, 그래. 여기 길 있네. 예, 이리, 이리, 이리 가면 됩니다. 예, 예. 이쪽으로 갑니다. 예. 너무, 들어갔어. 새로운 종을 찾아 산을 헤매던 작년 9월. 최 박사는 당시 일본에서만 발견된 것으로 보고됐던 버섯을 발견했습니다. 바로 이 녀석, 하늘색 털붓 버섯입니다. 새로운 버섯이 발견된다는 건 우리나라가 버섯이 살만한 환경으로 바뀌고 있기 때문입니다. 땅이 이제 비옥해지고 그래가지고 안 나던 버섯이 많이 나오는 거거든요. 그래서 지금 앞으로도 이제 버섯이 계속 많이 나올 거고요. 우리가 자랄 수 있는 환경이 조성이 되면 우리가 뭐 최소한도 한 4천 개는 나오지 않겠습니까? 그러니까 앞으로 뭐 무궁무진하다고 볼수 있는 거죠. 새로 나올 수 있는 게. 버섯에 대한 관심은 재배 방식의 변화와 발전으로 이어졌습니다. 수확량이 늘면서 수출 물량 역시 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 양리버섯에 관한 연구가 활발해지면서 국내에서 이를 재배하는 농가들도 늘고 있습니다. 공중에 매달려 있는 이 녀석들이 상황버섯. 땅에 세워 재배하지 않고 공중 재배를 하는 건 민달팽이와 같은 병충해 습격으로부터 친환경적으로 보호하기 위해서입니다. 이쁘죠? 황금 같지 않아요? 몇 달간 고생해서 키운 건데 기분 엄청 좋습니다. 자연 그대로의 환경을 만들기 위해 일조량 조절해서 습도에 이르기까지 세심한 정성이 필요합니다. 무엇보다 급변하는 기후 환경에서 유기농으로 버섯 재배를 하는 건큰 인내심을 요구하는 일입니다. 상황버섯은 다른 나라들이 못하면 너무 까다로워서 손을 못 댑니다. 그래서 그거에 대한 자부심도 굉장히 크고요. 우리나라를 넘어서 전 세계적으로 좀더 알아야 되지 않는가 그런 생각을 갖고 있습니다. 영지버섯은 1년 내내 28도 이상을 유지해줘야 하는 고온성 버섯. 아름다운 자태만큼이나 키우는 일은 까다롭습니다. 수질 검사를 통과한 청정 지역이지만 철저한 유기농을 원칙으로 하기에 버섯 농부는 오늘도 고군분투합니다. 영지 버섯이 성장하기 좋은 온도, 습도, 조도 그다음에 바람, CO2 농도 이런 거를 저희들이 이제 조절을 해 주는 거죠. 자식을 키우듯 온 마음과 정성으로 백여 일을 돌보다 보면 어느새 수확을 한 만큼 훌쩍 자라 있습니다. 가장 보람을 느낄 때는 저희가 재배한 이제 영지 버섯을 가지고 건강을 회복했다든가 하는 도움을 받았다는 소리를 들으면 정말 기쁘죠. 키우는 보람도 있고 그리고 더잘 키워야겠다는 어떤 사명감 이런 것도 들고 그렇습니다. 우리 기술 수준은 전 세계에서 최상급입니다. 다만 중국처럼 다양한 품목이라든가 자원이 많지 않다라는 점 그리고 일본처럼 어 어떤 버스 소비층이 두껍다라든가 그렇지 못한 측면이 가장 좀 불리하지만 최근에 이제 수출 분야에 대해서도 버섯은 아주 큰 역할을 하고 있거든요. 그래서 그 밑바탕은 우리 생산을 하고 있는 버섯 농가들의 높은 기술력입니다. 겨울을 준비하는 가을산은 나뭇잎이 잔뜩 떨어져 있어 더욱 험난합니다. 오, 이 한참 더 올라가야 할것 같은데, 그지? 야생버섯 채취꾼들은 바로 이쯤부터 본격적으로 버섯 채취에 나섭니다. 잎이 떨어져야 버섯이 오. 눈에 잘 띄기 때문입니다. 
아, 산에 매일 다녀도 이렇게 힘들지. 가파른 산은. 이 산을 하나 넘어가야 될것 같아요. 어, 넘어야지. 아, 이거. 넘어야 뭐, 보는 게 아주. 와, 이거 다 됐다. 사람 발자국이 보이지 않는 험한 길만 골라 강행군을 한지 3시간. 해발 1200m에 이르러서야 모습을 드러냅니다. 아, 여기 있다. 야. 아, 여기 꽤 많이 달렸는데, 나무 하나요. 어. 이 밑에서 저 위에까지 쫙 달렸어. 그지? 어. 어. 아, 이거, 어, 몇십 개 달렸는데. 이 뒤에도 있고. 야 예쁘게 달렸다. 이게 이런 모양을 하고 있지. 채취꾼들이 애타게 찾은 건 바로 이 종말구 버섯. 여기 하나가 아니라 이거 세 개가 달렸네. 세 개. 크기는 작지만 약효가 뛰어나. 말굽버섯 중에도 최고의 버섯으로 알려져 있습니다. 우리 몸의 건강을 지켜주고 또 자연에 전 없어서 안될 존재이다 보니까 그냥 버섯하고 사람하고 같이 공생한다는 거 그렇게 생각하고 있어요. 그래서 버섯에 대한 그 고마움이나 그런 것들을 항상 생각을 하고 있죠. 어, 그 뒤에 또 있어. 어. 어, 어, 그래, 여기 떨어졌다. 녀석들은 이 높은 곳에서 몇 번의 사계절을 보냈기에 이처럼 단단해졌을까요? 이제 어린 것들은 두고 따서 보니까 진짜 아주 귀엽고 예쁘죠. 한 번만 좀 벌려줘. 버섯은 약초꾼들에게 귀한 선물이 되어 숲을 떠납니다. 아유. 찰나의 화려함 뒤엔 묵묵하게 제할 일을 하며 보낸 오랜 시간이 있었음을 이제야 알았습니다. 오늘도 이 숲속 어딘가에서 버섯은 부지런한 일꾼이 되어 경이로운 작업을 하고 있습니다.